Hello， 大家好，我是圆圆，欢迎收看健康心经，每天喝点粥，养生防病入。别看一碗很普通的粥，但却蕴含着充足的营养物质，为我们的健康保驾护航。粥也是很多人粗茶淡饭的选择，不管是平时闲暇之余，还是生病疲劳时，喝粥是最有益的。粥的品种繁多，以下四种粥对身体很有益处：一、大米粥。大米含有丰富的 B 族维生素，具有补中益气、健脾养胃、止渴止泻的功效，能够很好的养护人体健康。经常暴饮暴食的人可以多食用大米粥，身体疲惫、食欲不振的人也应该喝点清淡的粥，滋养脾胃。二、八宝粥，八宝粥具有健脾养胃的作用，有很好的消脂减肥、益气安神的功效，可做肥胖及神经衰弱的人食疗用，也可作为日常养生健美的食品。三、薏米粥，薏米。粥有利水消肿、健脾祛湿、清热排毒的作用。薏仁以水煮软或炒熟，有利于肠胃的吸收。身体经常疲惫、没力气的人可以食用薏米粥。四、小米粥。小米粥具有防止消化不良的功效，能够滋阴养血，有效调理产妇体质虚寒，帮助恢复体力。除了含有丰富的营养成分之外，小米中色氨酸含量为谷物之首，并且有调节睡眠的作用。好了，本期的养生知识就分享到这里了。如果喜欢我们的节目，请多点赞、多转发、多评论。我们下期再见！喜欢就点个关注吧。大家好，我是圆圆，欢迎收看《健康心经》。南瓜在生活中很常见，是夏秋季节的瓜果蔬菜之一，富含淀粉、钙、铁、胡萝卜素、维生素 C 等，具有消炎止痛、补中益气、解毒杀虫的功效，对气虚乏力、支气管哮喘、糖尿病等病症有很好的治疗作用。食用南瓜有四点好处，你知道吗？一。消除致癌物质，南瓜富含锌，有益皮肤和指甲健康。其中胡萝卜素具有护眼、护心和抗癌功效。此外，距离南瓜皮越近的部分，营养越丰富，因此南瓜去皮越少越好。二、防治妊娠水肿和高血压。南瓜花果的营养极为丰富，孕妇用南瓜花果不仅能促进胎儿的脑细胞发育，增强其活力，还可防治妊娠水肿、高血压等孕期并发症，促进血。凝及预防产后出血。三、保护胃黏膜，助消化。南瓜所含果胶还可以保护胃黏膜，免受粗糙食品刺激，促进溃疡愈合，适宜于胃病者。南瓜所含成分能促进胆汁分泌，加强胃肠蠕动，帮助食物消化。四、防治糖尿病，降血糖。南瓜中存在丰富的微量元素钴，钴在人体内的作用很多，可以促进造血，活跃新陈代谢，还参与合成维生素 B 十二，同时还是胰岛素必需的微量元素，可以防治糖尿病，降低血糖。好了，本期的养生知识就分享到这里了。如果喜欢我们的节目，请多点赞、多转发、多评论。我们下期再见。喜欢就点个关注吧。大家好，我是圆圆，欢迎收看健康心经。脑萎缩并是指脑组织发生了萎缩，体积比正常脑组织要小。脑萎缩患者常常会出现记忆力下降。认知功能减退等异常情况，脑萎缩是多发于中老年人的脑科疾病，一旦发生很难治愈，可以通过以下四种方法来预防脑萎缩：一、预防头部外伤，颅脑外伤后易出现脑组织损伤，脑组织修复后有可能导致脑组织发生局限性脑萎缩。平时生活中要遵守交通规则，骑电动车或者摩托车的时候要戴头盔，尽可能防止头部受到意外创伤。治疗原发病、脑血管疾病、脑炎、脑膜炎、一氧化碳中毒、癫痫长期发作等，都可以导致脑萎缩。如若中老年人患有高血压、脑动脉硬化、高脂血症等，要纠正不健康的生活习惯，遵从医嘱，定时定量服药，检测病情，将慢性病控制在正常范围内。三、适度用脑。不用脑不思考，容易导致脑组织的退化。中老年人可以多玩一些益智游戏，如下象棋。
、打麻将等积极参与团体活动，延缓脑功能的衰退。四、养成良好的生活习惯，生活上要戒烟戒酒，香烟和酒精容易引发血管病变，要积极进行体育锻炼。运动可以增加脑部的供血量，饮食上多吃新鲜的蔬菜水果和清淡易消化的食物，这些都可以预防脑萎缩。好了。本期的养生知识就分享到这里了。如果喜欢我们的节目，请多点赞、多转发、多评论。我们下期再见！喜欢就点个关注吧。Hello， 大家好，我是圆圆，欢迎收看健康心经。近年来，越来越多的女性朋友被乳腺疾病所困扰着。一旦出现了乳腺疾病，会严重影响到女性朋友在日常生活和工作。其实，患上乳腺疾病与饮食有着密不可分的关系。生活中要趁早调理身体，可以常吃这几种食物，烹乳三节，预防乳腺疾病。一、茶树菇。茶树菇属于一种菌菇类的食材，它的营养价值是非常高的，能够有效的帮助。疏通乳腺，缓解乳腺增生、乳腺结节,节等情况。所以，女性朋友在日常生活中可以多吃一些茶树菇。三、蒲公英，蒲公英是农村田间地头上非常常见的一种野菜。女性朋友在平时经常用它泡水喝的话，能够帮助疏散结节,节、消炎杀菌、利尿消肿，快速排出身体中的堆积的毒素和垃圾，抑制结节,节的增长，缓解增生，呵护乳腺健康。三、无花果，无花果被称为天然的黄体酮，它含有丰富的营养成分，能够帮助维持身体中的雌激素的分泌平衡，这样的话就能够大大减少对乳腺的刺激，慢慢的乳腺就会变得非常的通畅，而且。还能够有助于预防乳腺癌。好了，本期的养生知识就分享到这里了。如果喜欢我们的节目，请多点赞、多转发、多评论。我们下期再见！喜欢就点个关注吧。Hello， 大家好，我是圆圆，欢迎收看健康心经。快节奏生活已经成为现代的标签，无论是大人还是孩子，都有各自忙碌的事情而忽略了睡眠。但其实对于身体健康而言，适当的午休就非常必要的。养成午休的良好习惯是可以让身体更加的健康。那么午休有哪些好处呢？一、保护心脏。人如果长期处于一种疲劳的状态之下，心脏每时每刻的跳动频率都保持在高速，是会增大心脏压力的。适当的午休可以降低心脏跳动的频率，让人体更加的放松，保护心脏也可以降低因心脏病猝死的几率。二、提高记忆力和工作效率。大脑长期处于工作状态，会产生疲劳感，午休的过程可以提升人的记忆力、精力和警觉性。经过午睡的缓冲时间，可以提高下午的工作和学习效率。三、转换心情，心情会直接影响一个人整天的工作状态和效率。心情不好的时候，不要给自己太大压力。午睡可以降低身体的疲劳感，改善人的心情，尤其是对于高三压力大的学生，养成午休的良好习惯，可以让他们的心情更加的放松。四、提高免疫力，睡眠和人的身体免疫力是直接联系的。一个人长期处于工作或者学习的状态，身体变得脆弱，容易受到外界病菌的侵袭。养成良好的午休习惯，可以放松身体，增强免疫力细胞的活跃度。好了，本期的养生知识就分享到这里了。如果喜欢我们的节目，请多点赞、多转发、多评论。我们下期再见！喜欢就点个关注吧。